ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കുക്കിംഗ് വിത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവം ഒരു സേമിയ പായസമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു സേമിയ പായസം ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവധി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടമാകും ഈ സേമിയ പായസം ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സേമിയ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പൊട്ടിച്ചെടുത്തത് ചെറുതായി പൊട്ടിച്ചെടുത്തത് സാബൂലരി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇത് നമ്മൾ കൊഴുപ്പിനും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാബൂലരി ഇടുന്നത് അതൊരു ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടാൽ മതി ആവശ്യത്തിന് അട്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഒരു പാക്കറ്റ് പാല് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര പാല് നന്നായി കുറുകാൻ വേണ്ടി വെക്കണം നമ്മളാദ്യം നമ്മൾ പാല് നന്നായി കുറുകാൻ വെക്കണം ഒരു ലിറ്റർ പാലാണെങ്കിൽ അര ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം നന്നായി കുറുകി വരണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ സേമി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലേശം നെയ്യൊഴിച്ച് വറുത്തെടുക്കുക നല്ല കുറച്ച് ഒരു നേരിയ ബ്രൗൺ കളറുള്ള അതായത് ഇതുപോലെ നേരിയ കളറുള്ള ബ്രൗൺ കളറുള്ള കളറിൽ വേണം നമ്മളത് വറുത്തെടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി നമ്മളതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നെയ്യും നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നമ്മൾ ഈ നെയ്യിലാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിൽ സാബൂലരി ചേർക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു അര ഗ്ലാസോ മുക്കാൽ ഗ്ലാസോ വെള്ളം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക നല്ല തിളച്ച വെള്ളം വേണം ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും നമ്മൾ മുൻകൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും നെയ്യിൽ നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക മുഴുവനിടണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് ഇടുന്ന ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ഇനി നമ്മൾ ഈ തിളച്ച വെള്ളം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂണോ സാബൂലരി ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക നന്നായി ഇളക്കണം കാരണം ഇത് ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇത് നമ്മൾ നന്നായി വെന്ത് ഇതാവണം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് വേഗാനും പാടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളിത് ഇടുന്നത് അതൊരു അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത സേമിയ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇടുക ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇടുന്നത് നമ്മളിത് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഈ പായസത്തിൻ്റെ രുചി വരുന്നത് നമ്മൾ പായസം എത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പായസത്തിൻ്റെ രുചി നമ്മൾ കൂടുന്നത് പായസം ഇളക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നിനുമല്ല അത് പാല് അത് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പാട കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ സേമിയ വറുത്ത സേമിയ ഇതിലിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി ഇനി സേമിയ ദ പകുതി ഒരു മുക്കാൽ വേവിൻ വേവാകണം മുക്കാൽ വേ വേവാകുമ്പോഴും നല്ലോണം വെന്ത് വരാൻ പാടില്ല നല്ലോണം വെന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കട്ടിയാവും കട്ടിയാവും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പോകും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചിങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ മുക്കാൽ വേവാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് നമ്മളുടെ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഈ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സേമിയ ഇട്ടതെങ്കിൽ ഈ സേമിയ വെന്ത് വേവാൻ താമസമാവും വേവൻ താമസമാകുന്നല്ല വേവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മുക്കാൽ വേവായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചസാര ഈ പാലിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ സേമിയയിൽ പിടിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാബുലരി നന്നായി ഇളക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളവും ആ സാബുലരിയും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഈ പായസം നമ്മൾ ഇളക്കണം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സേമിയയില
കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ഏലക്ക പൊടിച്ചതിടുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്മെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഭംഗിയും ടേസ്റ്റും കൂടുതലുണ്ടാവുന്നത് ഞാനത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രുചികരമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മഴക്കാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഈ പായസം സേമിയ പായസം കുടിക്കാൻ വളരെയധികം രുചികരമാണ് കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും വളരെ ഇഷ്ടമാകും നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു